。二零一九年，凭借一个川下款的花朵设计，让一个曾经失败过的品牌工作室起死回生。玛丽丁美克丽蒂使用充满法式休闲的营销手法，极具浪漫的同时，也带来了商业化的价值。今天就要带着你们一起来细品这个仅仅上市五年就获得大放异彩的麦迪美克丽迪。麦迪美克丽迪在法语中是星期二和星期三的意思，由韩国设计师朴和木和妻子李秀贤于二零一八年二月一同主理的品牌。在遇到妻子李秀贤之前，普和木曾在二零一零年主力过一家名为 Peace k i s s 的街头休闲品牌，而该品牌也借由平面设计作为强大优势，让当时我们的二代天团们频频上身。看那么多有年代的照片，真的是感触十足啊！而就在该品牌逐渐走红的时候，他结识了正在 Hanson 做 MD 的妻子李秀贤，并开始将注意力集中于海外中国市场。因此，在韩国的国内市场影响力开始逐渐下降。作为一个以业务为中心的新设计师品牌，需要同时管理多个地区市场，属实不容易。再加上市场营销的种种因素 ，Peace Peace 于二零一六年，也就是品牌推出的第六年后，决定停产并暂停营业。经历过商业挫折的朴和木，在妻子的鼓舞下重新振作，并将 Peace Peace Studio 品牌工作室重启。而妻子李秀贤曾在 h a m p s o n 和新世界国际拥有多年的女装销售经验，因此他们决定将目标转向女装市场。于是，二零一八年的二月 ，Lady m a k e l i d y 就此诞生。Lady m a k e l i d y 的取名方式是由 Peace h a m m o c k Park 和 Very SD， 源自 h a m m o c k 韩语名字中的第一个字母和 Very 韩语中的第一个字母所组成的。刚好 ，My Lady 美克丽丽在法语中的意思是星期二、星期三。以妻子李秀贤自己每日的穿搭风格为原型，生产出该品牌之后的一系列服饰，为法式休闲单品注入了有趣的精致感。李秀贤做他想做的一切，是宠妻魔人普和木为 My Lady 美克丽丽所定下的座右铭。当我们在二零一九年第一次推出包包时，我们决定做自己喜欢的、想做的事情。至于把它做成品牌单品时，我们决定尽可能去细化它，以提高命中率。品牌倡导感性且易于穿着的发式日常风格，通过颜色和材料变化赋予独特的价值，必然是要顺序创建档案。他们专注消费者对于任何季节皆可穿的务实趋势下，打造没有季节概念的百搭服饰，并持续打造 m a d e Make l i d y 自己的色彩。主打清新、可爱又不失随时的氛围，非常符合时下流行的 Afro Style。在品牌上市之前，妻子李秀贤要求普和木以花为基础创作一个图形，因为她相信没有一个女人会讨厌花。而擅长绘画的普和木在连夜创作下，诞生了充满标志性的 Flower m o d y 赋予该品牌鲜艳的绿色。并随意的将其插入在 T 恤上面，使该图片发入不久后就席卷了整个行业。意识到花朵元素成功迎来大量讨论度的夫妻俩，决定用各种颜色和材质结合标志性的花朵图案，为休闲的单品注入俏皮的精致气息，让 m a r i e McLeod 成为韩国最畅销的设计师品牌之一。近几年来，潮流品牌名声大噪，很多单品和系列服装一经推出就获得大肆推崇。因此，潮流品牌也逐渐变成了时尚的代名词。追求潮流品牌标签利益和不受约束的心态，与潮流品牌产出设计师自我内核如出一贯，都是在实现自我的道路上前行。潮流品牌没有大品牌百年历史的传承束缚，很多设计师品牌都是以设计师本人的名字为命名的。从这一点就可以看出，所以沿用自己锐意的品牌风格和定位。潮流品牌虽然也有一些固定的设计方向。但相当于传统品牌，更加丰富并且具有潮流感，这正切合了年轻消费者的群体内在，向上朝气且众多冒险精神。My Lady Make Lady 就是一个这样的品牌，不受约束，正气，有活力，同时又充满充沛的情感。而品牌名中中的法语含义，体现了其感性的法式休闲内核。
这种潇洒而又感性的情调，不仅仅出现在 Muddy m c a l i d y 的服装中。近几年来，品牌也逐渐扩大对女性成衣的关注范围，推出了很多产品线，包括童装、高尔夫球系列、运动鞋、香水、生活方式和餐饮业务。品牌设立者设计师普罗木曾说过：“只做自己想做的事情。”这也是 Muddy m c a l i d y 的追求，做不受约束的设计，时常更新自己。自二零一八年推出印花图案花 Dandy 之后 ，Mighty m c a l i d y 的每个季度都带来了不同的产品设计。例如，二零一九年夏季推出的包袋，二零二零年上半年推出的运动衫和针织衫，以及二零二一年推出的 Dandy 狗系列。通过 T 恤，让他们每个季度发布的商品都成为了热门单品，展现了新人不寻常的强大举动。一经亮相，便连续畅销了四个季度。比起过往重金属的美式街头感印花，结合线条的简约和大胆的多样化色彩，和材质的变化都赋予了不同的价值，使这个充满发式悠然感、率性时扎的休闲时髦风格，在所有的街头上频频露出。就连郑彩妍、伊吉的申友娜、Tiffany 等知名众多的韩国明星，也对 Miley m c a l i d y 青睐有加，自动成为了他们的野生代言人。像独具特点的小雏菊标志，穿梭在各路街拍、综艺节目中，并在时尚艾凯翻出的穿搭视频里变成了常客。一朵花的这个元素设计，在韩国的 ins 上掀起了一阵潮流之风。而厉害的是，二零二一年 Miley m c a l i d y 仅靠销售 T 恤、运动衫、珍珠品，就实现了一百六十亿韩元的销售额。使时尚平台母星傻注意到该公司的快速成长后。决定投资其部分的股票，成为母西沙 p r a n e r 的其中一员，让 Mighty m c a l i d y 成功继汉南洞的第一家分店之后，再对接开设了第二家线下分店。此外，为了保持质量 ，Mighty m c a l i d y 从面料到加工生产所有环节都是在国内进行的。这就是为什么在 COVID-19 所造成生产中断的情况下，也能依旧保持强劲的原因。当其他品牌上在苦苦寻找生产合作伙伴时，他们能够快速且准时地推出自己的产品系列，得益于现有顾客的牢固信任。而在疫情逐渐舒缓的2022年 ，Mighty m c a l i d y 迎来了他们的首位品牌缪斯金高银。金高银独具特色的率性风格和 Mighty m c a l i d y 的品牌理念相互融合，带有随性悠然感且贵气十足。展现出品牌气质的多面魅力，在复古颗粒感和产值法的加持下，显得更加具有千禧世代的邻家风格。而简单、干净、利落的秋冬形象，更是引来了职场女性们的爱戴。在不失气质的同时，也同样保持了品牌发式休闲风格。通过签订独家模特和一系列的品牌活动，成功吸引来了一大批的亚洲顾客。其受欢迎的程度，不单单只是在街道上随处可见，更是令许多韩国明星出现撞衫的情形。像是 IU、张元英、允儿，都分别在机场以及节目上不约而同的穿上了洋溢学院风情的白色短袖针织上衣。不得不说，正是谁穿谁好看。由于品牌的大势流行，销量也迎来了巨大的增长。还记得吗？ 2021年的年销售额为161亿韩元，而2022年的销售额仅当天销售就达到了2亿韩元，并且在整个季度的销售额就达到了100亿韩元，整年销售额更是达到了400亿韩元的夸张程度。而 Mighty Day Mercury 也在母星萨的带领下，使其进军日本市场更加顺畅。在 Mighty 的日本官网开业前六个月，累计销售额就突破了一亿日元。并与日本演员沙荣子合作推出的限量联名款商品，仅在发售当天就立刻售罄，凸显了品牌在多个国家也具有极高的讨论度。而就在今年，原本驻守母星叉 Partner 的首席执行官徐春万，也决定加入了 Peace Peace Studio， 成为普和木夫妇以外的第二个品牌经理人，也同时吸引来了一大批的韩国在地厂商一起投资 Peace Peace 工作室。截至今日。Peace Peace 工作室已经迎来了共五百亿韩元的投资，其企业价值更是离谱的来到了一千五百亿韩元。正所谓世人好过世智，这场拥有一个人脉很多的 Sugar Daddy。
记得前母新沙 p r a n e r 手机执行官所带来的商业价值。除了代表品牌 m y d a y m c c a l l i d y 外 p e a c e p e a c e 工作室更是开发了运动系列 Active、儿童系列 r e p a i r It 和手提包系列 l i s k 今年为止，共收购了一家法人，并成立了三家新法人。而2023年的下半年，四家企业将陆续推出新品牌。Monday Edition 推出女装 q u i n t r o l f u n u p j e c t 推出生活品牌 Arnold。Open This Idea 推出美妆品牌 n a d i u s s h i n e Daily 推出童装 s h i n e s o n g 我们的目标是成为一家全球时尚公司，并且在三年内进行首次的公开募款。该投资用于新品牌和全球业务的扩张，正积极与专家一起具体落实 IPO 计划。完全没有办法想象，这是一间曾经惨遭停业的韩国在地服饰公司。本月更是即将推出新的高敏感女装 f o r i a d o 不晓得以上的分享有没有让你们大开眼界呢？真的蛮令人好奇未来 p e a c e p e a c e 工作室的走向会是什么样子，也希望能够持续带来让人眼前一亮的设计作品。希望以上的分享能够让你们更加了解 m a r t i n m c c a l l i d a y 这个品牌。如果未来想要看到哪个韩国潮流品牌介绍的话，也欢迎在底下留言敲碗哟。另外，请不要吝啬你的手指，在底下帮我订阅、按赞、拜拜。我是阿胜，那我们就下次影片再见吧，安妞。My Day Fancy g a r d e b o 一个已经超过五十多年历史的法国品牌，设计从这样变到这样，这样呢，对比图真的是同个品牌吗？